Karibu kwa channel ya Tips kwenye video ya leo nitaenda kuelezea jinsi ambavyo uti unatoa kwenye uke wa mwanamke unaweza kubadilika katika pinto tofauti vya mzunguko wa hedhi. Lakini basi ya neema nikukumbushe kama ulio subscribe kwa channel ya Afya Tips tabla ifanya hivyo ili ndio kujua masomo mazuri kama haya. Unajua kwa kawaida wanawake huwa wanatoka ute katika sehemu za siri au ukeni. Na ute huwa unakuwa na umuhimu kiafya. Kwa mfano Huute wago unafanya kazi ya kumlinda mwanamke na maambukizi mbalimbali ambazo zakayapata katika sehemu za kiza siri. Lakini pia huute wago unafanya kazi kama kila inishi, kipindi mwanamke na shiki tendo la ndoa au wanafanya sex. Lakini pia huute wago unakisha uke mwanamke unakua katika hali safi na hali ya afya. Sasa huute ambu unatoka kwenye uke mwanamke huwa unabadilika badilika kwa pinto fotofauti na kwa sababu tofotofauti. Kuna mabadiliko ambayo ni ya kawaida kabisa lakini kuna mabadiliko mengine ambayo yanakashiria kwa, kwa kuna tatizo au mwanamke anaumwa kitu fulani. Asa ni vyema mwanamke akayafahamu mabadiliko ambayo yanakatokea katika uto wake kwenye pinto tofauti vya mzunguko wa edhi ili pale ambapo anaona mabadiliko mengine tofauti ajue cha kufanya nini au ajue watu gani ya kuchukua. Tukianza na kile kipindi cha mwanzoni pale wa mzunguko wa edhi saka katika kipindi ambacho mwanamke anakuwa anatoka damu ya hedhi ambacho ndio kipindi cha mwanzo hapo wa mzunguko wa hedhi ule ute ambao unatoka kwenye uke mwanamke unakuwa umechanganyikana na damu ya hedhi kwa hiyo mwanamke hawezi kugundua au kuona ni uto aina gani ambao unatoka katika kipindi ambacho anatoa damu ya hedhi lakini kwa hizo siku za mwisho mwisho pale unapomalizikia kutoa damu ya hedhi ule ute unaweza kuwa na rangi kama ya brown na rangi ya pinki fulani kuashiria kwamba uute umechanganyika na damu ambayo inamalizikia kutoka hasa kwenye siku ambazo zinafuata baada ya kumaliza kupata damu ya hedhi ute ambao unazalishwa unatoka kwenye uke unakuwa gani kwa kiasi kidogo sana na kwa wanawake wengine wanakuwa gwa kavu kabisa wanaweza kupata ute kabisa katika hichi kipindi sasa katika kipindi cha katikati cha mzunguko wa hedhi ambao tunasema ni kipindi ambacho kinaendana na zile siku ambazo mwanamke anakuwa na ovulate au anatoa yai kwenye mfukua yai katika hichi kipindi ute unaozalishwa unakuwa gani wa kiasi kingi kuliko kipindi kingine chochote kile cha mzunguko wa hedhi maana kuliko mwanzoni wa mzunguko wa hedhi na mwishoni wa mzunguko wa hedhi lakini pia ute mbona kuna unazalisha kipindi hiki unakuwaaga kwanza ni mwepesi lakini pia unakuwa kama elastic au unavutika vutika fulani au unakuwa kama unanata hivi lakini pia ule uto ni muonekano wake unaweza kuwa kama unakuwa kama wa cream kwa mbali hivi sasa kule mwishoni mwa mzunguko wa hedhi maana ni baada ya zile siku za mwanamke ku ovulate au kutoa yai kutoa kwenye fukua yai kwanza ule uta mbona unazalishwa kwenye kwenye uke wa mwanamke unapungua kiasi ukinganisha pale katikati ya mzunguko wa hedhi. Maana kiasi cha uta mbona zaisha kinakuwa kinapungua, lakini pia uta ambao unatolewa kipindi hiki cha mwisho wa mzunguko wa hedhi unakuwa ni mzito kuliko kipindi kingine chochote kile cha mzunguko wa hedhi. Na hivyo ndivyo jinsi uta unatoka ukeni kwa mwanamke huwa unabadilika badilika katika vipindi tofauti vya mzunguko wa hedhi. Sasa katika video nyingine katika video ambazo zinafuatia nitakuja kukuelezea ni mabadiliko gani ambayo yakitokea kwenye uti ambao unatoka ukeni kwa mwanamke yanaweza kaashiria kama mwanamke ana ugonjwa au ana tatizo fulani. Asante sana kwa kunisikiliza naomba nikukumbushe kama uje subscribe kwa channel Afya Tips tafadhali fanya hivyo lakini pia usahau click alama ya kengele hapo ili punde video nyingine itakapotoka kwa Afya Tips uwe wa kwanza kuinjoy masomo mazuri kama haya.